నమస్తే చంద్రుల్ గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగుంటుంది సార్ విజయం కనిపిస్తుంది మీ ఫేస్లో రాబోయే విజయం విజయం కంటే చిన్న అదే కాన్ఫిడెన్స్ బేసికలీ అంటే బాగా చేసాము బాగా తీసాము సో ఇంకా అయితే ఫైనలీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ కోసం వెయిటింగ్ అదే అదే సో ఒక అంటే మంచి రాసిన మంచిగా ఎగ్జామ్ రాసిన స్టూడెంట్ లాగా అసలు ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అనమాట ఆల్రెడీ మార్కులు తెలిసిపోయి అంటే ప్రస్తుతం అయితే ఆడియన్స్ రియాక్షన్ వాళ్ళు వాట్ ఎవర్ అంటే మేము రిలీజ్ చేసిన ప్రోమోస్ కానివ్వండి లేకుంటే చిన్న సాంగ్ బిట్స్ కానివ్వండి ఆడియన్స్ నుండి రియాక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయండి వెరీ వెరీ పాజిటివ్ సో దాన్ని వేసుకుంటే లైక్ ఓకే వీ వీ కెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ రియలీ గ్రేట్ ఓపెనింగ్స్ అని ఒక ఫీలింగ్ అమృతం సీరియల్ దగ్గర నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ త్రిబుల్ ఆర్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ జర్నీ ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ జర్నీ డెఫినెట్లీ చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది అంటే అక్కడ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్సర్టినిటీగా ఉండేది అసలు ఏంటి మన కరియర్ ఏంటి మనం ఏంటి టీవీ సీరియల్ తర్వాత ఏంటి అన్నట్టు ఒక అంటే ఎప్పుడు సినిమా చేయాలని ఉండేది ఆ టైంలో కానీ టీవీ సీరియల్తో స్టార్ట్ చేస్తున్న ఏమైతే అన్నట్టు ఉండేది సో అక్కడ నుండి ఐఎమ్ లైక్ వెరీ వెరీ అంటే కన్సిస్టెంట్గా ఆల్మోస్ట్ టూ డెకేట్స్ ఒక కన్సిస్టెంట్ వర్క్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అండి యాక్చువల్లీ అంటే యూ కెన్ డూ గ్రేట్ వర్క్ ఇన్ వన్ ఫిల్మ్ టూ ఫిల్మ్స్ పేరు వస్తుంది పోతుంది బట్ టూ డెకేట్స్గా కన్సిస్టెన్సీగా వర్క్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ సాటిస్ఫాక్టరీ ఫీలింగ్ ఒకటి అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు అదే లెవెల్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ క్వాలిటీ పెంచుకుంటూ ఇంకా బెటర్గా అవుతూ టెక్నాలజీ వాట్ ఎవర్ కొత్త టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ బెటర్ రిజల్ట్ ఆడియన్స్కి ఇవ్వాలని ఒక కోరిక అది మంచి సినిమాలు రావడము సో అది మన అంటే నా మనసులో ఉన్నది చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశాలు దొరుకుతూ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హట్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ హ్యాపీ విత్ ద వే మై కరియర్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ రెండు వేల మూడు ఇంకా అయితే చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ గారిది నెక్స్ట్ అమృతం తర్వాత అమృతం కూడా చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ అండి సో చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ దాని డైరెక్టర్ అండ్ ద సేమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా మన గంగరాజ్ గారు జస్ట్ ఎల్లో జస్ట్ ఎల్ మీడియా సో వాళ్ళది సో ఆ సీరియల్ తీసిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ అంటే కొద్దిగా ఇట్ వాజ్ అట్ దట్ టైమ్ ఐ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సీరియల్ అంటే ఇప్పుడు కూడా అమృతం ఈజ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ బ్రాండ్ సో ఆ సినిమా తీసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు సో అమృతం సినిమాలో సో దట్ వాజ్ రియలీ అంటే ఆపర్చునిటీ ఇన్ డిస్గాయిజ్ అంటారు కదా అంటే నేను ఎప్పుడు సినిమా చేయాలనుకున్నది ఒక సీరియల్ చేస్తే అదే సీరియల్ అంటే సినిమా లాగా మారడం అన్నది అలా అయిందనమాట సో ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఫర్ దట్ హరి అన్మోల్ గారు రవీంద్రబాబు గారు అప్పటికి ప్రీవియస్ రాజమౌళి గారి దగ్గర చేసి ఉన్నారు రెండు సినిమాలు తర్వాత మూడో సినిమాకి మీరు పడ్డారండి ఎలా వచ్చింది అవకాశం దౌన్ ద మెమరీ లేనంత దానికి కారణం నాకు తెలిసి రమా గారు అండి రమా రాజమౌళి గారు రమా రాజమౌళి గారు ఏంటంటే లైక్ జస్ట్ ఎల్లో మీడియాలో ఆమె పని చేసేవారండి అక్కడ సో షీ వాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అంటే అమృత మా అయితే సినిమాకి షీ వాజ్ అసిస్టెంట్ ఎడిటరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు అలా సో పని చేస్తూ ఉన్నారండి సో ఆ టైంలో వీ అంటే ఆమెకు మేము ఎంత కష్టపడి ఆ సినిమా తీసామని తెలుసు అనమాట లైక్ ఓసో ఓకే లైక్ సో ఆ టైంలో రాజమౌళి గారు సినిమా చూసారు అయితే చూసి ఈ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ విత్ ద రిజల్ట్ సో ఆయన ఏమన్నారంటే లైక్ అంత తక్కువ బడ్జెట్లో లైట్లు అంత తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు అంత అంత అలాంటి కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఇంత మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చ ఇస్తే లైక్ అంటే నేను ఐ కెన్ గివ్ యూ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యూ కెన్ డూ అ బెటర్ జాబ్ అని చెప్పారు అనమాట సై టైంలో సో సో ఐ థింక్ రమా గారు రికమెండెడ్ దట్ ఓకే లైక్ ఈ కుర్రాడు బాగా చేస్తున్నాడు సో మనకు బాగుంటాడు అన్నట్టు సో ఐ థింక్ దట్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ అండి సో ఒకసారి లైక్ వన్స్ ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ సో బట్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ దిస్ ఇస్ ఆర్ జర్నీ హెస్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ మీరు అశోక్ సినిమా చేయటం వలన విక్రమార్కుడికి లేదు ఆ టైంలో అశోక్ సినిమా సురేందర్ రెడ్డి గారిది లైక్ ఎన్టీఆర్ గారితో అశోక్ అనే సినిమా చేశాను సో దట్ వాజ్ అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ మీ సో మేబీ అట్ దట్ టైమ్ ఐ కుడ్ ఇన్ డూ రాజమౌళి గారు అదర్ సార్ అలా మిస్ అయినట్లు మర్యాద రామన్న కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది మూవీ ఉంది యా కదా అంటే సి అండి యాజ్ ఎ డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు ఆప్షన్ ఉంటుందండి అంటే ఎంతవరతో చేయాలన్నట్టు సై నుంచి చూసుకుంటే సై నుండి ఒక రెండు సినిమాలు మిస్ అయినా ఎగ్జాక్ట్లీ మిగిలిన ఎక్కడ కంటిన్యూగా ఉన్నారు మీరు ఎస్ ఆ టైంలో కొన్ని కుదరక కొన్ని అలా యా విక్రమార్కుడు అండ్ మర్యాద రామన్న రెండు ఐ కుడ్ ఇన్ డూ సో
అంటే చాలా ఉన్నాయండి ద లిస్ట్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్ ఈజ్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంటుందండి అంటే ఈ సినిమా ఎందుకు చేస్తున్నాం ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం సినిమా ఎలా తీయాలి అన్న ఒక క్లారిటీ ఉందండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ డైరెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ క్లియర్ విజన్ ఆఫ్ ఓకే ఈ సినిమా ఎలా ఆడియన్స్కి మనం ప్రజెంట్ చేయాలన్న విజన్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుందండి దెన్ ఆ విజన్ ఉండడం ఒకటే కదండి దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్న ప్లానింగు అదంతా కూడా ఉంటుంది అండి సో ఈ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ అండ్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ఒక టీమ్ని అంతా మోటివేట్ చేయగల కెపాసిటీ యాజ్ ఎ ట్రూ లీడర్ ఈ కెన్ మోటివేట్ ద టీమ్ అండ్ ఓకే లైక్ ఈ అంటే ఒక లీడరు దారి చూపిస్తూ ఇలా ఇలా వెళ్తే బాగుంటుంది ఇలా అన్నట్టు సో ఈ లీడ్స్ ద వే సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ ఎ స్టోరీ టెల్లింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఓకే చాలామందికి ఏంటంటే ఒక ఈ స్టైల్లో తీసాము నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అలా స్టైల్లో అన్నట్టు అలా కాకుండా విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ కేపబిలిటీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఈ సినిమాని ఇలా చెప్పాము సో నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఇంకా ఎలా బెటర్గా చెప్పాలి అన్నట్టు సో ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ యాడింగ్ అండ్ ఈస్ బికమింగ్ అ బెటర్ డైరెక్టర్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ గ్యాపుల్లో చిన్న చిన్న సినిమాలు కొన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది కానీ అదే టైంలో సాహసం సినిమా మీకు ఆఫర్ వచ్చినట్టు ఉంది కదా సో చందు అడిగాడండి సాహసం సో నేను ఆ టైంలో ఈగా చేయవచ్చు సో ఐ హ్యావ్ టు పిక్అప్ బిట్వీన్ ఈగా అండ్ సాహసం సో రాజ్మౌళి గారితో జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి లైక్ సో ఐ చూస్ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రికార్డ్స్ ఫర్ చందు అంటే చందుతోనే మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఈజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ గ్రేట్ డైరెక్టర్ అంటే అంటే నా బ్రేక్ అతను ఇచ్చాడు అండ్ లైక్ ఫస్ట్ అమృతం సీరియల్ చేసాము అయితే సినిమా చేసాము సో అంటే చందులో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎవ్రీ సినిమా డిఫరెంట్గా ఎలా చెప్పాలనే కోరిక ఉంటుంది అండ్ ఈ ఆల్వేస్ కమ్స్ అప్ విత్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఓకే సో దట్ వాజ్ అంటే అంటే చాలా సమయం సినిమా చూస్తే ఇలా చేయాలి చేస్తుంటే బాగుండేదేమో అని బట్ వీ కాన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ కదండి సో వీ హ్యావ్ టు పిక్ అండ్ చూస్ సో ఐ చూస్ టు డూ ఈగా అన్న సినిమా అప్పటికే స్టార్ట్ అయిపోయింది అది అయిందండి ఆ టైంకి మీరు చిన్న ప్రాజెక్ట్లు ఒప్పుకున్నారు అనేది వచ్చింది అందుకని అట్లా లేదు అదే అది డేట్లు క్లాసెస్ అదేం లేదా నథింగ్ ఓకే ఇట్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫిల్మ్స్ అంటే ఓకే ఓకే ఈగా చేయవలసి వచ్చింది ఈగా చేశాను ఆ టైంలో అది రాజమౌళి గారు సెందిల్ గారు కాంబినేషన్ ఒక విజువల్ బ్యూటీ గ్రాండియర్గా అసలు ఆ చూడటానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అన్నట్టుగా ఉంటాయి సో మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే బయట సినిమాల్లో చేసిన వాటిల్లో అరుంధతి చెప్పుకోదగిన మూవీ అంటే అంత ఇంకా ఈక్వల్ టు రాజమౌళి గారి సినిమా అని చెప్పుకునే వాటిలో అరుంధతి చెప్పుకోవచ్చు కదా ఆ విజువల్స్ కానీ లేకపోతే సి అండి ఎవ్రీ ఫిల్మ్కి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లైట్ అది చెప్పుకోవచ్చేది ఎవ్రీ సినిమాకి ఒక విజువల్ లాంగ్వేజ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇలా తీయాలని లైక్ డైరెక్టరు కెమెరామెన్ డిసైడ్ ఓకే ఈ సినిమా ఇలా తీయాలని సో అలా నాకు ఏ ఆపర్చునిటీ వస్తే దాంట్లో బెస్ట్ హౌ వాట్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ టెలింగ్ ద స్టోరీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ విజువల్ దీనికి సూట్ అయితే అన్నట్టు సో అలా అలాగే నా ఆలోచన ఉంటుందండి సో ఆ టైంలో ఓకే అరుంధతి వాజ్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ నీడెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ విజువల్స్ అండ్ ఆ స్కోప్ ఉన్న సినిమా సో యా సో దట్ వాజ్ అంటే అలాంటి సినిమా వేరేది వస్తే యా ప్రాబ్లీ ఐడ్ హ్యావ్ డన్ అ బెటర్ జాబ్ దెన్ దట్ ఆర్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ఆ సినిమాకి ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ అండి అంటే అది చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమానా కాకుండా సి అంటే అరుంధతిలో ఏంటంటే ఇట్ హ్యాడ్ అ గ్రాండ్ యూర్ అంటే ఎలా అంటే లైక్ ఓకే ఒక పీరియడ్ సినిమా ఒక రాయల్ ఫ్యామిలీ కథ సో అలాంటిది సో సో అంటే లైక్ కాస్ట్యూమ్ డ్రామా సో అలాంటి దానికి ఇన్బిల్ట్గా అలాంటి విజువల్స్ వస్తాయండి సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్ లైక్ గోల్కొండ హై స్కూల్ లాంటి సినిమా అంటే దానికి తగ్గట్టు ఎలా ఉండాలి యూ కాంట్ డూ గోల్కొండ హై స్కూల్ లైక్ అరుంధతి ఆర్ లైక్ బాహుబలి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్కి ఒక విజువల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుందండి సో దానికి ఐ ట్రై టు ఫిట్ ఇన్ టాట్ సినిమా చూసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఆడియన్స్ కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టు విజువల్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండాలి అన్నట్టు నా ట్రైయింగ్ ఉంటుందండి ఇక యాజ్ యూ టోల్డ్ ఎస్ అరుంధతి వాజ్ సంథింగ్ ఆ గ్రాండ్ స్కేల్లో ఉంటుందండి డిఓపీగా సెందిల్ గారికి ఒక మంచి రికగ్నైజేషన్ అంటే పాన్ ఇండియా మూవీస్ తర్వాత అసలు ఇంక వేరే అనుకోండి బిఫోర్ కూడా
మా అంటే నాకేంటంటే సినిమా నచ్చాలండి అంటే డైరెక్టర్ నచ్చాలి స్టోరీ నచ్చాలి సో అది చిన్నది పెద్దది అని కాకుండా సో వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐ లైక్ టు డూ దట్ ఫిల్మ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ అండి అంటే నేను ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోలేదు పెద్ద సినిమాలే చేయాలి చిన్న సినిమాలే చేయాలి అలాంటి సో నచ్చిన సినిమాలు చేయాలని ఒక కోరిక సో విచ్ ఐఎమ్ బీన్ డూయింగ్ అండి సో దానివల్ల లైక్ థింగ్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ప్లేస్ కానీ మీతో పాటు జర్నీ చేసిన వాళ్ళు డివోపిల్గా ఇయర్లీ ఒక సినిమా లేదా రెండు సినిమాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళ లిస్ట్ చూసుకుంటే ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంది మీరు బట్టికి లిమిటెడ్లో ఉన్న ఆ ఫీలింగ్ ఏమన్నా అనిపించిద్దా మీకు అంటే ఈ సంవత్సర ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకటో లేకపోతే రెండు సంవత్సరాలకు ఒకటో అది ఎలా అంటే లక్కీలీ గాడ్స్ గ్రేస్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చేసిన మోస్ట్లీ సక్సెస్ మోస్ట్లీ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాయి అంటే చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ సక్సెస్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ మోస్ట్లీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నందువల్ల ఆ ఫీలింగ్ ఏది రాలేదండి ఓకే లైక్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు చేసిన ఐదు సంవత్సరాలు చేసిన ఈ సినిమా బాగా చేశాము ఈ సినిమాకి మనకు ఒక వేరే పది సినిమాల పేరు అంతా ఈ సినిమాలో ఒక సినిమాలో వస్తుంది అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అండి సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇంకా ఏంటంటే లైక్ నేను చేసిన సినిమాలో లక్కీలీ లైక్ వాట్ ఎవర్ అంటే విజువల్గా ఉండడానికి రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్టు బడ్జెట్ కానివ్వండి లేకుంటే లైక్ లైట్ రిక్వైర్మెంట్ కెమెరా కానివ్వండి సో నేను చేసిన సినిమాలో ఐ ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ సో దానివల్ల ఐ కుడ్ యాక్చువల్లీ లైక్ అంటే డూ అ బెటర్ జాబ్ ఆల్ ద టైమ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అంటే నేను తక్కువ సినిమాలు చేశాను నేను ఎప్పుడు నాకు బాధ ఏం లేదండి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ఫిల్మ్స్ అంటే ఆ నేను ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కెరియర్లో ఐ హార్డ్లీ డిడ్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ అంటే ఏదో నాకు పదిహేను సంవత్సరాలు యాభై సినిమాలు చేశాను అరవై సినిమాలు చేశాను లేదు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద వే ఇట్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ అండ్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ కానీ అదే టైంలో అండి ఆ ప్రీవియస్ మీకు సల్మాన్ ఖాన్ గారి సినిమా పడినట్టయితే ఆ ట్రాక్ వేరే రకంగా ఉండేదా లేకపోతే అది అంటే అది సల్మాన్ ఖాన్తో సినిమా అది దబంగ్ టూ అండి సో వెళ్ళాను చేశాను బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఐ క్విట్ సో అంటే డిసిషన్ ఇట్ వాజ్ అ హార్డ్ డిసిషన్ అండి అంటే ఒక పెద్ద సూపర్ స్టార్తో పాన్ ఇండియా అంటే నేషనల్ లెవెల్ సూపర్ స్టార్తో సినిమా చేసే అవకాశం వచ్చింది అది వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల పోయింది బాగా చేసింది కానీ ఐఎమ్ అంటే ఆ తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఈగా వాజ్ హ్యాపెనింగ్ సో దట్ వాజ్ అ వెరీ క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఆ తర్వాత దాని గురించి ఆలోచన చేసేంత అది రాలేదు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ బాహుబలి స్టార్టెడ్ సో ఐ థింక్ తెలుగు సినిమా ఈజ్ బికమింగ్ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ లాగా అయిపోతుంది తెలుగు సినిమా సో ఇంకా అంటే ముందు ఏంటంటే హిందీ సినిమాలు అనేది వీ ఆర్ వెరీ బిగ్ బ్రాండ్ లాగా ఉండేది అంటే హిందీ సినిమా చేస్తే నేషనల్ లెవెల్ పేరు అన్నట్టు ఉండేది సో ఇప్పుడు అక్కడ తెలుగు సినిమా ఈజ్ బికమింగ్ బిగ్గర్ బ్రాండ్ లైక్ మీరు తీసుకుంటే సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ డిడ్ తెలుగు సినిమాస్ బిగినింగ్ నుండి తెలుగు సినిమాలు చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ కంటిన్యూ టు డూ తెలుగు ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆ టైంలో డెఫినెట్లీ ఆ సినిమా పోయినప్పుడు బాధ వేసింది బట్ నవ్ ఐఎమ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ కాంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ వే సో నవ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఇట్ అంటే ఏది జరిగినా మనం మంచికి అన్నట్టు సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ ఈగా సో దట్ అంటే నాకు ఈగాకి బాగా బాగా పేరు వచ్చింది అండి సో అండ్ నా కెరియర్లో కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్స్ టు షూట్ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద వే రిజల్ట్స్ హ్యావ్ బిన్ అచీవ్డ్ అండ్ ఇంకోటి అండి మీరు మీరు రాజమౌళి గారు చేసిన ప్రతి ప్రాజెక్టు అన్ని అన్ని బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య కోఆర్డినేషను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు ఏదైనా చిన్నది వచ్చినా కానీ ముందుకు వెళ్ళలేరు సో ఎట్లా ఉండేది మీ ఇద్దరి మధ్య కోఆర్డినేషను ఏదైనా వచ్చినా మీరు తగ్గేవాళ్ళు ఎట్లా ఎలా ఉంటుంది అంటే సి అండి నేను బేసికలీ ఏంటంటే సినిమాకి ఏది మంచిది అన్నట్టు సి రాజమౌళి గారి సినిమా ఈ వాంట్స్ టు డూ ద బెస్ట్ ఆల్ ద టైమ్ సో సో ఈ హ్యాస్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఈ హ్యాస్ ద బడ్జెట్స్ ఫర్ ఇట్ సో అలాంటిది ఒక ఐడియల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అంటే అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి అట్ ఈస్ లైక్ అంటే ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళ మధ్యలో ఉంటుంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇన్ ద సేమ్ వే క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ అండి సో బట్ ఓకే ఈ షార్ట్ ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది ఆయనకు అనిపిస్తుంది లేకుంటే నాకు ఇలా కాదు ఇలా తీస్తే బాగు
ఓకే సినిమాకి ఏది బాగుంటుంది అంటే దెన్ వి వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ అండి ఆయన కథ చెప్పారు అనుకుందామండి మొత్తం కథ అంతా నేరేట్ చేసిన తర్వాత మీ హోంవర్క్ ఎలా ఉంటుంది దాని తర్వాత దానికి ఎగ్జిక్యూషన్కి అంటే ఫస్ట్ కథ చెప్పిన తర్వాత విజువల్ రెఫరెన్సెస్ ఎలా ఎలా ఉండాలి సినిమా అన్నట్టు వి టెన్ టు అంటే ఈవెన్ మై టీమ్ స్టెంట్స్ విజువల్ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి ఆ రిఫర్ రెఫరెన్సెస్ మీ సినిమాలు అవ్వచ్చు లేకుంటే లైక్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఏదైనా పెయింటింగ్ రెఫరెన్స్ అవ్వచ్చు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కలర్ స్కీమ్ ఆర్ కాస్ట్యూమ్స్ అలాంటివన్నీ లైక్ వి యాజ్ అ గ్రూప్ వి డిస్కస్ అండ్ దెన్ లైక్ ఓకే లైక్ ఈ సీన్ ఎలా ఎలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ అయితే బాగుంటుంది అన్నట్టు సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్లీ సో ఇట్స్ అ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్ ప్రాసెస్ సో డైరెక్టర్కి చూపించడం విజువల్ సో లైక్ ఆయనకు సో ఇలా ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది అని దెన్ లైక్ సో అలా సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ అండి అంటే ఏది కూడా ఓకే ఈ స్టైల్లో తీయాలి ఈ స్టైల్లో ముందు ప్రీ కన్సీవ్డ్ కాకుండా కథలో నుండి వచ్చే ఇన్స్పిర ఇన్స్పైర్ అయిన స్టైలే యాక్చువల్లీ వీ టెన్ టు ఫాలో ఇట్ అంటే అంటే కథలో ఈ సీన్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఎలా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అన్నది వీ కీప్ థింకింగ్ అ లాట్ అండ్ లైక్ ఇట్ ఇట్స్ 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 అన్ ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ అండ్ అది ఒక ఫార్మాట్ కాదండి ఒక సినిమాకి ఇలా ఇలా చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఇలాగే అన్నట్టు ఉంటుంది అండి ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఒక సినిమాకి ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఇంకో సినిమాకి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే మనం ఆ సినిమాని ఎంత అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఎంతో ఓన్ చేసుకుంటే మన దాని మీద నుండి మన వర్క్ వస్తుందండి సో కానీ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ అంటే నేను ఒక సినిమా తర్వాత కంటిన్యూస్లీ రెండు మూడు సినిమాలు చేయనండి ఎప్పుడు ఐ డూ ఓన్లీ వన్ ఫిల్మ్ ఎట్ ఎ టైమ్ సో కంప్లీట్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ దట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా సినిమా గుండా ఆలోచిస్తే ఆ సినిమానే మనం బ్రెయిన్లో తిరుగుతూ ఉండాలి తిరుగుతూ ఉంటే విన్ యువర్ యాక్చువల్లీ షూటింగ్ ఆర్ లైక్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా యూ టెన్ టు యాక్చువల్లీ లైక్ ఓకే డూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ టు ఇట్ ఓకే ఓకే అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఫిట్ ఫార్మాట్ లాగా ఏది లేదండి సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వీ డూ రీసెర్చ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ తయారు చేయాలి సో ఆబ్వియస్లీ ద కార్ డిజైనింగ్ ఇంజనీర్ డిజైనర్ షుడ్ నో ఓకే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కార్స్ సో దాంట్లో బెస్ట్ ఏంటి సో ఈ షుడ్ స్టడీ ఇట్ సో అలాగే ఇప్పుడు సినిమా సపోజ్ ఒక పీరియడ్ సినిమా తీస్తున్నాం అంటే సో మిగతా పీరియడ్ సినిమాలు ఎలా చేశారు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ సో వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ఇట్ వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇన్ ఇట్ ఆ అనలైజ్ చేసి దాంట్లో నుండి ఓకే దిస్ ఇలాంటి ఉంటే ఒథెంటిక్గా ఉంటాయి ఇలాంటివి అయితే మనం చేయొద్దు అసలు అలాంటివన్నీ ఇన్స్పైర్ అవుతూ లైక్ ఏది చేయాలి ఏది చేయొచ్చు ఏది మనము అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఏది చేయొద్దు అన్నట్టు ఇట్స్ 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 అ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ విచ్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్ అండి ఓకే సో అలా ఏ సినిమా అనుకున్నా ఐ టెన్ టు వాచ్ లాట్స్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే మన సీనియర్స్ ఏం చేశారు సో వా వేర్ దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అన్న ఒక కాన్స్టెంట్ థాట్ ఉంటుందండి అండ్ ఎక్కువగా విఎఫ్ఎక్స్కి అంటే ఇప్పుడు మన బాహుబలి దగ్గర నుంచి అనుకుందాం అండి లేకపోతే యమదొంగకు యమదొంగ యమదొంగ అప్పుడు కూడా మీరు మోస్ట్లీ యమదొంగ కంటే మగధీర నుండి లాట్స్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ యమదొంగ అంటే అరుంధతి అరుంధతిలో కూడా చాలా విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఉంది సో నాది మీరు చెప్పినట్టు ఆ మగ యమదొంగ దగ్గర నుండి లైక్ లాట్స్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ హెస్ బిన్ హ్యాపీనింగ్ ఎక్కువగా ఫారినర్స్ టెక్నీషియన్ వాడుకోవడానికి రేజ్ నా ఉందండి ఫారిన్ టెక్నీషియన్స్ స్పెసిఫిక్ ఈ ఎపిసోడ్స్ వరకు ఈ సీక్వెన్స్ వరకు అంటే జనరలీ విఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఎవాల్వింగ్ టెక్నాలజీ అండి అంటే లైక్ కాన్స్టెంట్గా ఎవాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మేము ఛత్రపతిలో ఫస్ట్ టైం ఒక షార్క్ ఎపిసోడ్ చేసాం దట్ వాజ్ ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్స్ వేర్ మీ విఎఫ్ఎక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసి చేసింది సో ఆ టైంలో వీ వర్ ఆల్ లర్నింగ్ యాక్చువల్లీ నేను కానీ రాజమౌళి గారు కానీ లైక్ ఆర్ టీమ్ వాజ్ లర్నింగ్ ఆఫ్ ఓకే విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఏంటి అన్నట్టు సో దెన్ స్లోలీ లైక్ వీ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే ఏమనిపిస్తుందంటే ఒక ఇండియాలో ఈ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ వర్క్ చేయలేరు అన్నప్పుడు దెన్ లైక్ ఓకే లైక్ ఓకే లైక్ మనకు ఫారిన్ కొలాబరేషన్ ఎందుకంటే టెక్నాలజికల్ ఎవల్యూషన్ ఇండియాలో అవ్వట్లేదండి ఓకే అంటే ఇండియాలో దాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని నేర్చుకొని తర్వాత చేస్తాం కొన్ని కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో చాలామంది ఏంటంటే దే
డివోపీగా మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటండి అదే చెప్పాను కదండి ఐ వర్క్ రియలీ హార్డ్ అంటే ఓ సినిమా చేస్తే ఆ సినిమాని పర్ఫెక్ట్గా స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎలా ఉండాలి సో అంటే చాలామంది ఏంటంటే అండి లైక్ ఒక ఒక స్టైల్ పెట్టుకుంటారండి ఈ స్టైల్లో సినిమా తీయాలి ఈ స్టైల్లో ఒక బ్యాక్ లైట్లో తీయాలి లేకుంటే అర్థి తీయాలి నేను అలా చేయనండి యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఏంటి ఊడి పోటల్లో వెళ్తే ఒకలా తినాలి తింటాము ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో వెళ్తే ఒకలా తింటాము సో అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దట్ ఫిల్మ్ యాజ్ ఎ డిఫరెంట్ విజువల్ లాంగ్వేజ్ సో ఆ విజువల్ లాంగ్వేజ్ మనము ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కాన్స్టెంట్లీ కీప్ థింకింగ్ సో దాంట్లో అంటే ఒక ఒక స్టైల్ కాకుండా ఒక ఈ సినిమాకి ఇది అవసరము ఇలా చేయాలి సో ఇలాంటి కలర్ గ్రే గ్రేడింగ్ ఉండాలి ఇలా ఇలా ఉండాలి అన్నట్టు ఐ టెన్ టు వర్క్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ అండి సో అది వన్ అందుకే ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు దే విల్ అంటే ఓకే ఇది సెందులు చేశాడు ఆర్ లైక్ అలా కాకుండా సో ఇట్ ఈస్ ద ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత రే కెమెరా బాగుందని అని అని అనిపించాలి కానీ సినిమా చూసేటప్పుడు అరే ఈ షార్ట్ భలే ఉంది అంటే దెన్ సడన్లీ ఆడియన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ టెక్నికాలిటీస్ ఓకే ఓకే సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ హ్యాపన్ సపోజ్ ఒక సినిమాలో సీన్లో అలా ఉంది అనుకోండి సో సీన్లో ఒక విజువల్ చూసి సీన్లో క్యారెక్టర్స్ ఫీల్ అయ్యారనుకోండి అది ఆడియన్స్ ఫీల్ అయితే దట్ ఈస్ ఓకే అండి దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్స్ బట్ సినిమా చూసేటప్పుడే టెక్నికాలిటీస్ని ఫీల్ అవద్దండి దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ కీప్ ట్రయింగ్ సో ఇంకా అంటే నేను ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుండి ఇన్వాల్వ్ అవుతాను అండి లైక్ అంటే డైరెక్ట్లీ షూటింగ్ కాకుండా ఒకే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఒకే సెట్ వర్క్ టైంలో కానివ్వండి లేకుంటే కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్తో డిస్కషన్ కానివ్వండి ఎలాంటి కలర్స్ వాడాలి లైక్ అలాంటి సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఇన్వాల్వ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండ్ కాబట్టి మేబీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ హెల్పింగ్ మీ టు సక్సీడ్ అండ్ డూ బెటర్ జాబ్ అని ఆ ఫీలింగ్ అండి త్రిబుల్ ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది మీరు చెప్పాలండి మీరు చూశారు విజువల్స్ అన్ని అంటే ట్రైలర్స్ చూశారు ట్రైలర్ చూశారు సో చెప్పడానికి ఏమి లేవు మా సైడ్ నుంచి మీరు చెప్పాలి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గ్రాండ్ ఫిల్మ్ అండి సో దాంట్లో ఏంటంటే లైక్ నాకు స్పెషలీ ఛాలెంజింగ్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు బాహుబలి చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ నాకు చెప్పారు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ విజువల్ వండర్ లాగా ఉండాలి అన్నట్టు చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఇట్లా విజువల్ గ్రాండ్ యువర్ ఫిల్మ్ అని కానీ ఈ సినిమా చెప్పేటప్పుడు ఇది చాలా ఇమోషనల్ సినిమా దీంట్లో మనకు ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తారు అన్నారు సో దట్ ఈజ్ లైక్ అ ఛాలెంజ్ టు మీ అంటే ఏంటి డైరెక్టర్ ఏంటి ఇలా చెప్తున్నారు అంటే లాస్ట్ టైం విజువల్ గ్రాండ్ యూర్ అన్నారు సో అది అంటే ఒక కెమెరామెన్కి విజువల్ మీద డైరెక్టర్ ఇంత ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఒక హ్యాపీ ఫీల్ వస్తుంది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇమోషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకున్నాను బట్ యా సో ఛాలెంజ్ టు మీ అంతే దాంట్లో ఇమోషన్ చూపిస్తూ వాట్ అంటే ఆ గ్రాండ్ యువర్ ఫీల్ కూడా తీసుకురావడానికి ఎలా చేయాలనేది దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ థింక్ అంటే మీరు చూస్తే సినిమా అర్థమవుతుంది మీకు ఎలా ఉన్నదని ఓకే ఓకే సో ద డెఫినెట్లీ వాజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ బట్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ హౌ దే పోర్ట్రేడ్ ఇట్ హౌ దే కేమ్ అప్ విత్ అంటే బ్రిలియంట్ యాక్టింగ్ అంటే మీరు ఇప్పటివరకు వాళ్ళని ఆ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఉంటారు దే ఆర్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఇండియాలో నాకు తెలిసి అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ బెస్ట్ యాక్ట్రస్ వీ హ్యావ్ అండ్ దే కేమ్ అప్ విత్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే ఇద్దరు ది కాన్స్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అయినా కూడా లైక్ ఫైర్ అండ్ వాటర్ అలా దే ఆర్ కాంట్రాస్టింగ్ చేస్తారు బట్ ఆ కాంట్రాస్ట్లోనే దే కేమ్ అప్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ బ్రిలియన్స్ అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కేపబిలిటీస్ వాళ్ళలో ఉన్నాయి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కేపబిలిటీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే కేపబిలిటీ మా డైరెక్టర్కి ఉంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళ అంత ఆ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన దాన్ని నేను క్యాప్చర్ చేయాలి అది మిస్ మిస్ చేయకుండా సో ఆ దట్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ ఇన్ దిస్ ఫిల్ కానీ ప్రీవియస్ మీరు రామ్ చరణ్ గారితో వర్క్ చేశారు తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారితో వర్క్ చేశారు కానీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఒక ఫ్రేమ్లో మళ్ళీ ఒక ఇద్దరిని అది ఒక ఛాలెంజింగ్ ఒక రకంగా పెద్ద ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ అంటే లైక్ ఆ ఇద్దరు ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరిని ఎవరిని చూడాలి అన్నట్టు ఆడియన్స్ కూడా అందుకే రెండు మూడు సార్లు చూస్తారేమో సినిమా మినిమం మినిమం అవును ఆ డెఫినెట్గా అవును చరణ్ని చూస్
ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది బట్ ఆ టైంకి మీకు వాతావరణం అంతా కరెక్ట్గా ఉందా అంటే అప్పుడు అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ ద పీపుల్ ఆర్ రియలీ గుడ్ సో అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ మంచి అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ స్కెడ్యూల్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ అండి అంటే ఇట్ వాజ్ ఇంటెన్స్ స్కెడ్యూల్ కానీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెరీ పీస్ఫుల్ అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవండి సో ఐ ఫీల్ వెరీ శాడ్ దట్ ఓకే అలాంటి ప్లేస్లో ఇలాంటివి యుద్ధం జరుగుతుందని అంటే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రెండు పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఒకటి ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా దాని తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ లాక్డౌన్కి సంబంధించి ఏదైతే అప్పుడు దాకా మీరు అనుకున్న షెడ్యూల్స్ బ్రేక్ అవ్వటం లాంటిది ఇది మళ్ళీ ఇది దీనికి కొంచెం బాగా అంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా ఎదురవ్వటం కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యి అయ్యి ఉండేది మీకు కొంచెం కదా చాలా ఇబ్బంది అండి కొంచెం కదా అంటే సి లైక్ ఫస్ట్ పెండమిక్ టైంలో వీఆర్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ వే ఆఫ్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఒక పేస్లో అంటే ఏం లేదు సినిమా బిగినింగ్లో ఏంటంటే అంత టీమ్స్ ఇంకా అవ్వాలి అలా జరుగుతూ ఉంటే సో అలా బై ద టైమ్ మాకు ఈ సెకండ్ పాండమిక్ ఫస్ట్ పాండమిక్ టైం పరిసరి వీఆర్ యాక్చువల్లీ నా ఫుల్ ఫ్లో అంటే ఇంకా కంటిన్యూస్గా చేసేయాలన్న టైంలో సడన్లీ ఒక బ్రేక్ లాగా పడ్డది అండ్ వి డోంట్ నో హౌ టు అప్రోచ్ వాట్ టు డూ అంటే ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది ఈ పాండమిక్ అనేది అలాంటివి ఏమీ తెలియలేదు యాక్చువల్లీ ఇంకా ఫస్ట్ టైం పాండమిక్లో చాలా భయం అంటే అది ఏంటో తెలియదు యాక్చువల్లీ కరోనా ఏంటో తెలియదు యాక్చువల్లీ లైక్ వీఆర్ జస్ట్ అంటే వస్తుంది అని ఫస్ట్ ఒక కేసు ఏదో హైటెక్ సిటీలో ఎక్కడో వచ్చింది సో అదంటే అక్క ఒక్క కేసు ఉంటేనే అసలు ఇంట్లో నుండి బయటికి వెళ్ళడం అనే భయపడ్డాం యాక్చువల్లీ సో నౌ వీఆర్ యూస్ టు ఇట్ దట్స్ డిఫరెంట్ కేస్ బట్ ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ వెరీ అంటే ప్రొడక్షన్కి ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ జోల్ట్ అండి అంటే ఒక పెద్ద దెబ్బ యాక్చువల్లీ లైక్ అంటే సడన్లీ సో దెన్ ఆ ప్లానింగ్స్ స్కెడ్యూలింగ్ అంతా లైక్ వేవర్ అయిపోయి డేట్స్ ఇష్యూస్ అలా చాలా జరిగాయి యాక్చువల్లీ దెన్ స్లోలీ అది దాని నుండి రికవర్ అయ్యి ఓకే పాండమిక్ అంతా ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ లాక్డౌన్స్ అవన్నీ తీసేసిన తర్వాత then we started uh, doing work then alli elthu ante malli second dose so ala ala definitely it affected us in a very big way and for the production it uh, definitely ante adi raakunte it would have anduke release date lo chaala saal postpone cheyavalsindi for which the audience are little, little disappointed so but uh, అంటే పెండామిక్లో అయినా కూడా వీ ట్రై టు గివ్ ఆడియన్స్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి అంటే లైక్ ఫస్ట్ పెండామిక్ టైంలో ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ది ఒక టీచర్ వదిలాము సో అంటే ఈవెన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మేము వర్క్ చేసి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కొన్ని నుండి లేకుంటే మనం డిఐలో వెళ్ళి వర్క్ చేసి సో అలాంటివి కూడా చేసి కాన్స్టెంట్లీ ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేస్తూ వచ్చాం యాక్చువల్లీ ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఇట్ వాస్ అ వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్ సో అందరు ఎఫెక్ట్ అయినట్టు మేము కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాం దాంతో రౌద్రం రుద్రం రానం ఈ మూడు తీసుకున్నట్లయితే మీ జీవితంలో ఈ మూడు ప్లేస్లు ఎక్కడెక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎదురయ్యాయి మీకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అంటే లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైటింగ్ అండి ఓకే రణం లాంటిది ఫైట్ ఆల్ లైఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సో మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లో లైక్ మన బిహేవియర్ మనం ఎలా ఫేస్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి మనం రుద్రంగా ఉన్నామా లేకుంటే లైక్ ఎలా ఉన్నాం దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే అది కాన్స్టెంట్గా ఇది అని చెప్పడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అండి సో లైఫ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫైట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాం ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఇంకోలా బిహేవ్ చేస్తాం సో అది సో బట్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫైట్ కాబట్టి సో విక్రమ్ సినిమా మలయాళంది మీరు ఒప్పుకున్నారు కదా ఫస్ట్ అది కర్ణ సినిమా అది అది యాక్చువల్లీ లైక్ మలయాళంలో కర్ణన్ అని ఒక సినిమా అండి ఆర్ ఎస్ విమల్ అనే డైరెక్టర్ సపోజ్ టు డూ దట్ ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ మహాభారత్ క్యారెక్టర్ కర్ణ అని సో అది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే సమ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అలాంటిది అలా దెన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ లైక్ వీ కుడెంట్ డూ ఇట్ అండి సో అంతేకాని ఆ తర్వాత నాకు ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధ ఆ టైంలో దే వాంటెడ్ మీ టు డూ దట్ ఫిల్మ్ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ సపోజ్ టు బి అ వెరీ గ్రాండ్ ఫిల్మ్ ఆ టైంలో సో ఒక దుబాయ్ బేస్డ్ ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ సపోజ్ టు డూ ఇట్ సో వేణు అని యూ వాజ్ సపోజ్ టు డూ దట్ ఫిల్మ్ సో ఆయన ఆ తర్వాత మమ్మంక మనం ఒక సినిమా తీసారంట ఓకే ఓకే సో అది ఈ వాంట్ ఈజ్ వెరీ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ వాంటెడ్ టు డూ
అంతే కానీ ఆ టైంలో ఏంటంటే లైక్ నాకు వచ్చిన టైంలో నాకు ఫ్రీ ఉన్న టైంలో పెద్ద పెద్ద హీరోల సినిమాలు అప్పుడే స్టార్ట్ అవ్వ అవ్వకపోవచ్చు అలాంటి అలాంటిది మిస్ అవుతూ వచ్చేది కానీ లే అంటే కానీ నేను ఓన్లీ రాజమౌళి గారితో పెద్ద హీరోతో సినిమా చేయాలని అది ఏం లేదు సో అలా కుదిరితే చే చేస్తానండి లేకుంటే ఆబ్వియస్లీ లైక్ సో అలా అలా గ్యాప్లో అలాంటి మీ డేట్లు అట్లా కుదరకుండా అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అండి హిందీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయండి సో అంటే అది చెప్పాలో చెప్పదు తెలియదు పేర్లు బట్ లాట్స్ ఆఫ్ హిందీ ప్రాజెక్ట్స్ వేర్ ఆఫర్ టు మై బికాస్ అంటే మనకు అంటే పెద్ద హీరోల సినిమాలు అండి లైక్ బిగ్ హీరో ఫిల్మ్స్ ఇన్ హిందీ విచ్ వేర్ ఆఫర్డ్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ డేట్స్ ఇష్యూస్ వి ఐ కుడెంట్ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ యాక్చువల్లీ అది సై సినిమా తీసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ మీరు ఫేస్ చేశారు అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ద హోల్ ఆఫ్ గేమ్ క్లైమాక్స్ షూటింగ్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ అండి ఎందుకంటే అలా ఆ గేమ్ నేర్చుకొని అంటే ఫస్ట్ ఆ గేమ్ ఎలా ఎలా ఆడతారో కూడా తెలియదు యాక్చువల్ బిగినింగ్లో సో ఆ సినిమా అంతా లైక్ ఒక గేమ్ ఎలా తీయాలి ఎలా యాక్ట్ ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలా తీయాలి ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యి ఎలా తీయాలి సో అలా దట్ దాంట్లో ద హోల్ గేమ్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ టు షూట్ అండి యాక్చువల్ లైక్ సో అంటే కాన్స్టెంట్ పేస్ ఎలా పెట్టాలి అలాంటి దాంట్లో సో ద హోల్ ఆఫ్ గేమ్ సీక్వెన్స్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఛాలెంజింగ్ క్లైమాక్స్ దాంట్లో మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ ఫస్ట్ టైం జనీలియాని కిడ్నాప్ చేసుకొని రాడ్ వచ్చేటప్పుడు టాప్ యాంగిల్లో షార్ట్ తీయడము ఆర్ లైక్ ఇంకేంటి లైక్ వీళ్ళు శశాంక్ని కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు తన ఎవరు మన నితిన్ బైక్తో వెళ్ళేటప్పుడు అలాంటి ఆ షార్ట్ మేకింగ్ అలాంటివన్నీ సో దట్ వాజ్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది సో మీరు మగధీర సినిమా చేసినప్పుడు సాల్ట్ ఎపిసోడ్ ఉంది చూసారా అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి గుజరాత్లోనే కదా మీరు చేసింది అది గుజరాత్ ఓకే దానికి ఎలాంటి రన్ ఆఫ్ కచ్ రన్ ఆఫ్ కచ్ రన్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్లో అంటే మేము యాక్సిడెంట్లీ డిస్కవర్ చేసామండి అది డిస్కవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది స్టోరీ అంటే మాకేంటంటే ఆ సినిమాలో కావాల్సింది ఒక ఓపెన్ ల్యాండ్ ఒక చారియట్ రేస్ కోసం ఒక ఓపెన్ ల్యాండ్ కావాలి సో ఆ ఉప్పులో మాకు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ వాజ్ ఇప్పుడు చారియట్ వెళ్తుంది దాన్ని ఎలా ఫాలో చేయాలి సో అక్కడ మాకు కెమెరా ఫాస్ట్గా దాంతోపాటు వెళ్ళాలి సో అది ఎలా అన్న వాజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ సో ఆ టైంలో ఏం చేసామంటే లైక్ మారుతి ఓమ్ని వ్యాన్ తీసుకుని అక్కడ ఒక లైట్ వెహికల్ మీద కెమెరా ఫాలో అవ్వాలన్నట్టు సో అప్పటివరకు ఇండియాలో మన ట్రెక్కింగ్ వెహికల్స్ అన్నీ పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ అంటే హెవీ వెహికల్స్ అక్కడ హెవీ వెహికల్స్ వెళ్తే ఏంటంటే ఆ ఉప్పులో కూరుకుపోతాయి వేసుకెళ్ళి ఓకే సో దానికి ఆ ఛాలెంజ్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలని దెన్ వి బాట మారుతి వ్యాన్ మారుతి వ్యాన్ టాప్ అంతా కట్ చేసేసి సో అక్కడ దాన్ని ఒక ఒక హనుమంతుడు అని పేరు పెట్టాం దానికి సో దానికి అంత కెమెరా పెట్టుకోవడానికి రిగ్గింగ్ అంతా తయారు చేసి సో దాంట్లో జిమ్ పెట్టుకోవడానికి ఇట్స్ అ స్మాల్ ప్లేస్ బట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ సో ఆ సి దట్ దట్ హోల్ ఎపిసోడ్ వాజ్ బిగ్ ఛాలెంజ్ టు షూట్ దాంట్లో అంటే హార్ట్స్ని ఫ్రంట్లో షూట్ చేయాలన్నా లేకుంటే బ్యాక్లో నుండి షూట్ చేయాలన్నా లేకుంటే ఫాలో చేయాలన్నా సో దట్ వాజ్ ఇన్వెన్ డిస్కవరీ ఆర్ ఇన్వెన్షన్ వాట్ ఎవర్ అనొచ్చు ఆ వెహికల్ అన్నది ట్రెక్కింగ్ వెహికల్ సో ఇప్పటి వరకు మేము ఏదన్నా సీక్ సీక్వెన్స్ అంటే అది కంఫర్టబుల్ కాబట్టి దాన్ని అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ జనరేషన్ వ్యాన్ ఉందన్నమాట మా దగ్గర సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్కి ఓకే దాంట్లో ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆ వెహికల్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు సో దాంట్లో ఇంకా అడిషన్స్ ఏం చేయొచ్చు అన్నట్టు సో మొన్న ట్రిపుల్ ఆర్కి థర్డ్ జనరేషన్ వెహికల్ తయారు చేసాం మనం అంటే అంటే అప్పటివరకు లైఫ్ అయిపోద్ది కదండి సినిమా షూటింగ్ ఏదైనా వెహికల్ వాడితే తర్వాత వాడడం సో దానివల్ల ఇంకా కెమెరా వెహికల్ అంటే ర్యాష్గా నడిపేయాలి సో ఎవ్రీ టైమ్ సినిమాకి ఒక ఒక వెహికల్ దీంట్లో ఎక్కువ చీజెస్ అలాంటివి ఉన్నాయంటే దెన్ ఇప్పుడు బాహుబలిలో లైక్ వార్ సీక్వెన్స్లో కెమెరా ఫాస్ట్గా వాళ్ళ మధ్యలో వెళ్ళాలి అలాంటిది లేకపోతే హార్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫాలో చేయాలి సో దానికి ఒక మళ్ళీ ఒక వెహికల్ తీసుకొని తీసాం సో ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ కూడా ఇంకో వెహికల్ తీసుకొని మాడిఫై చేసాం అనమాట సో అలా మీకు మగ దగ్గర మంచి హెల్ప్ అయింది ఏది ఇది అంటే లైక్ ఇన్ మెనీ వేస్ మగ దగ్గర వాజ్ ఈజ్ బిగ్ అండ్ అంటే విఎఫ్ఎక్స్ కూడా దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఉన్న సినిమా సో అక్కడ ఆ టైంలో చాలా నేర్చుకున్నానండి సో దట్ ఈజ్ ఆల్ హెల్పింగ్ మీ అంటే ఏదైనా మన ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్ అవుద్ది అండి లైక్ అంట
సో అలా లైక్ మీరు తీసుకుంటే లైక్ బాహుబలి తీసుకుంటే ఫర్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విచ్ విచ్ ఆర్ షార్ట్ ఆన్ డిజిటల్ అలెక్సాతో షూట్ చేసాం సో అంతవరకు ఈగా కూడా నెగిటివ్లోనే షూట్ చేసాను అప్పటివరకు ఫిల్మ్లో సో అలా సో క్యామెరాస్ మారుతూ ఉన్నాయి సో మారుతున్నప్పుడు మనం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడము సో అలా ఈ ట్రిపుల్ ఆర్కి వచ్చేసరికి వీ యూజ్డ్ ఎల్ఎఫ్ అనే ఒక కెమెరా లార్జ్ ఫార్మాట్ కెమెరా సో ఇండియాలో ఫస్ట్ లార్జ్ ఫార్మాట్తో షూట్ చేసిన సినిమా దిస్ వాజ్ ద ఫిల్మ్ సో మేము ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మాకు రిలీజ్కి ఇంత టైం పట్టింది బట్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్డ్ బట్ షూట్ చేసి మొదలుపెట్టిన మొదలుపెట్టిన సినిమా దిస్ వాజ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ సిగ్నేచర్ ప్రైమ్ అని కొత్త లెన్సులు వాడడము సో ఎందుకంటే దిస్ వాజ్ లార్జ్ క్యాన్వస్ సినిమా అని అంటే ఆడియన్స్కి కొద్దిగా గ్రాండ్ విజువల్స్ కావాలని దృష్టితో పెట్టుకున్న డిసిషన్స్ అండ్ చాయిసెస్ అనమాట సో బీయింగ్ హెడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పటికి ఈ కెమెరా రాలేదు అంటే బై ద టైమ్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి అందరు ఇంకా లార్జ్ ఫార్మాట్లో షూట్ చేస్తారేమో మనం కొద్దిగా తొందరగా అడాప్ట్ అవ్వాలి సో అడాప్ట్ అయ్యి దాన్ని గురిని తెలుసుకొని టెస్ట్ షూట్స్ చేసి సో అలాంటివన్నీ చేసామన్నమాట దీంట్లో ఏగానే హీరో ఒక ఛాలెంజింగ్ అసలు ఆ హీరోగా ప్రమోట్ చేయడానికి చిన్నదాన్ని హీరోగా ప్రమోట్ చేయడానికి అంటే టెక్నికల్గా ఎలాగ ఎలాంటి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మీరు జాగ్రత్తలు ఫస్ట్ ఈగని డిజైన్ చేసేయడం చేయడం అనేది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి అంటే మన ఇప్పుడు ఈ మేము ఈ ఈగని క్యాప్చర్ చేసి ఫోటోలు తీసామండి మ్యాక్రో ఫొటోస్ అన్నీ తీసాము తీసిన తర్వాత దాన్ని చూస్తే అది ప్రజెంట్గా లేదండి చూడ్డానికి సో దాన్ని చూడ్డానికి ఆడియన్స్కి నచ్చాలి హీరో అనే చూడ్డానికి బాగుండాలి నచ్చాలి సో దానికి రీడిజైన్ చేసి దాన్ని ఓకే ఎలా ఆడియన్స్కి నచ్చేటట్టు ఈడ ఈగని చూడగానే ఒక ప్రజెంట్ ఫీల్ వచ్చేటట్టు సో అలాంటిది ఒకటి అండ్ ఈగ ఈగ బర్త్ సీక్వెన్స్ అన్నది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఛాలెంజింగ్ అంటే ఈగలో ఈగ పుట్టినప్పుడు అది ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తుంది సో ఈగ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రపంచం ఎలా ఉండాలి అన్నది దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ యాజ్ యాజ్ అ టీమ్ సో దానికి లైక్ మేము ఎలా చూపించాలి సో దట్ వాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ సో అంటే దాంట్లో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వాజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక క్లోజ్ పెట్టామనుకోండి కెమెరా ఓకే ఈ హైట్లో మన హై లెవెల్లో పెడతాం ఇప్పుడు ఈగ క్లోజ్ తీయాలంటే కెమెరా ఏ లెవెల్లో పెట్టాలి సో మనం కెమెరా లెన్స్ ఇంత ఇంత ఉంటుందండి సో దాని సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఈగ అన్నది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంత ఉంటుంది సో కెమెరా దాని కింద తీసుకెళ్ళాలంటే ఎలా అంటే కెమెరా దాని కింది లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలి సో దెన్ ప్రోబ్ లెన్సెస్ అని ఒక స్కోప్ లాగా ఉంటాయండి లెన్సెస్ గొట్టం లాగా ఉంటాయి బేసికల్లీ అది చిన్నగా ఉంటుంది అది మళ్ళీ పెద్దగా కెమెరా లెన్స్లోకి వెళ్తుంది సో అలాంటి ఆ ప్రోబ్లో మళ్ళీ రకరకాలు ఉంటాయండి ఒకటి స్ట్రేట్ ఉంటుంది కొన్ని ఏమో ఇట్లా ఎల్ షేప్లో ఉంటాయి ఎల్ షేప్లో కొన్ని కర్వ్డ్ షేప్లో ఉంటాయి సో అవన్నీ తెలుసుకొని సో దీన్ని ఎలా షూట్ చేయాలని సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అదే చెప్తున్నాండి అంటే దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ఓకే దీన్ని ఎలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ప్రోబ్ లెన్సెస్లో ఏంటంటే అండి లైక్ మీకు లైట్ చాలా అవసరం ఉంటుందండి అంటే మనం నార్మల్గా ఇన్ని లైట్లు వాడామంటే ప్రోబ్లో షూట్ చేస్తే దీనికి ఒక పది ఇంతలు లైట్ వాడాలి ఓకే ఎందుకంటే దాన్ని అపర్చర్ చాలా ఓపెన్ చేయవలసి వస్తుంది సో దానికి ఓపెనింగే మనకు ఎయిట్ ఆ లెవెల్లో ఎయిట్ లెవెన్ ఆ టైంలో ఉంటుంది డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది సో సో దాన్ని మనం యాక్చువల్లీ ఒక సిక్స్టీన్ లెవెల్లో షూట్ చేస్తే కానీ మనకి బాగా కనిపించదు ఇంకా అది నెగిటివ్లో షూట్ చేసాం ఇప్పుడు డిజిటల్లో వస్తే ఏంటంటే మనకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ వేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ వేసి అని డిజిటల్గా ఈజీగా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అండి తక్కువ లైట్ ఉన్నా ఈజీగా షూట్ చేయొచ్చు నెగిటివ్లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఇటు లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసే అన్నది మ్యాక్సిమం ఉండేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసేలో అంత షూట్ చేయాలంటే మనకు అంటే ఒక ఎన్ని లైట్లు కావాలంటే అప్పుడు ఎల్ఈడి లైట్లు లేవండి సో లైట్లు వేడి చాలా అసలు సో ఆర్టిస్టులకు చెమటలు పట్టేసేటి వచ్చిన తర్వాత సో అలా అది మనము లైట్లు ఎప్పుడు ఆన్ చేయాలి ఎంతసేపు పెట్టాలి సో దట్ వాజ్ ఆల్ బిగ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అప్పటివరకు నేర్చుకున్నదంత ఒక ఎత్తు సో ఈగా వాజ్ వన్ మోర్ ఒక బిగ్ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ సో దట్ ఆ సీక్వెన్స్ నుండి ఆ తర్వాత ఈగా పుట్టినప్పటి నుండి ద హోల్ ఫిల్మ్ వాజ్ ఓకే ఈగా ఎప్పుడైనా వాళ్ళైనా అప్పుడు పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇంకా మా హీరో అంటే లొకేషన్లో ఉండేవారు కాదు ఈగా అన్నది సీజీలో ఎప్పుడో వస్తాడు సో అది ముందు ఊహించుకొని ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ హీరో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటారు లైక్ వాట్ ఎవరితో దాన్ని ఇలా ఇలా షూట్ చేయాలి ఇలా షూట్ దట్ వాజ్ లైక్ అంటే ఇప్పటివరకు దట్స్ అ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్సైటిం
ఇది ఒక్కటి ఛాలెంజ్ అని అట్లా ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టెల్ అండి సో అలా అలా ఎవ్రీ టైమ్ దే వాజ్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ విచ్ వర్ కమింగ్ ఇన్ సో ఇంటీరియర్లో తీసినా కూడా సపోజ్ ఆ సభ అన్నది అలాంటి పెద్ద సభ ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ థింగ్ సో అది ఎలా షూట్ చేయాలి స్కేల్ కనపడాలి మనకి అంటే ఆర్టిస్టే కాదు దాంట్లో ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చూడగానే అరే ఇంత పెద్ద భవనమా అని టనిపించాలి అలాంటి ఫీల్ అంతా క్రియేట్ చేయాలి సో మేము ఎక్స్టీరియర్ షూట్ చేసినా కూడా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలా కనిపించాలంటే మనం ఎలా షూట్ చేయాలని సో దట్ వాజ్ దాంట్లో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వాజ్ షోయింగ్ ద గ్రాండ్ యువర్ షోయింగ్ అంటే అది కాస్ట్యూమ్ డ్రామా సో అది మనకు అది కనపడాలి కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుని కనపడాలి అన్నీ ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి అలాంటి దట్ వాజ్ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ సో సీక్వెన్సెస్ లా కాకుండా ద హోల్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు జనరలీ రాజమౌళి గారితో చేస్తూ ఉంటే సో ఈ పుషెస్ యూ టు గెట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయండి ఓకే ఓకే సో అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రిపుల్ ఆర్కి వస్తే లైక్ అదే మేము బిగినింగ్ చెప్పినట్టు ఇట్స్ అన్ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ ఆ ఇమోషనల్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలన్నట్టు సో అట్ ద టైమ్ అదే నేను ఆ టైంలో జనని అనే ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసాం సో దట్ వాజ్ లైక్ అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే దాంట్లో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇమోషన్ స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద విజువల్స్ ఆర్ వెరీ అంటే క్యాప్టివేటింగ్ అంటే చూస్తే మీరు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయేటట్టు సో అలాంటిది ఈ ఈ సినిమాలో ద మోర్ మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ వాస్ ఇమోషన్స్ క్యాప్చర్ చేయడము అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ టైంలో విజువలీ చిన్న అంటే క్యాప్టివేటింగ్ ఫీల్ ఉండాలి అన్నట్టు ఓకే ఓకే సో అలా సో ఇట్స్ 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 అన్ ఎవల్ ఎవల్యూషన్ అండి అంటే లైక్ మీరు ఒక సినిమా చేసింది నెక్స్ట్ సినిమాకి అది ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా యూజ్ చేసుకుని ఒక ఈజ్ ఈజ్ ఇవి చేసాము ఇవి చేయాలి ఇవి నేర్చుకున్నాము అన్నట్టు సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అది మనకు నెక్స్ట్ సినిమాలో అడాప్ట్ చేసుకుంటాము సో అది కొద్దిగా బెటర్గా రిజల్ట్ వస్తుంది త్రిబుల్ ఆర్లో ఇద్దరు మాస్ హీరోస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేసేటప్పుడు అంటే ట్రైలర్ చూస్తేనే మనకు కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు మామూలుగా లేవు సో ఈ వీటికి ఎలాంటి వర్క్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎలాంటివి చేశారు అంటే దీంట్లో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సీక్వెన్స్ ఉన్నాయండి సినిమాలో బేసికలీ అంటే చారన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది లైక్ అండ్ ఎన్టీఆర్ ఇంట్రొడక్షన్ సో దే ఆర్ లైక్ అంటే ఆ రెండు ఎపిసోడ్స్ లైక్ అంటే ఇట్స్ 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 ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసాము ఛాలెంజ్ చేసాము లైక్ సో బాగా వచ్చిందన్న సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ ఇప్పుడు ఈ బిగ్గెస్ట్ ద బిగ్ 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 ఛాలెంజ్ ఏముంటాయండి అండి మాకు ఇప్పుడు ఇద్దరు హీరోలు ఫస్ట్ టైం కలుస్తారు ఒక సిచ్యువేషన్లో సో కలిసినప్పుడు ఎలా ఎలా ఉండాలి అంటే అది కొద్దిగా ఎక్సైటింగ్గా ఉండాలి సో దట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సీక్వెన్స్ అండి సో దానికోసం యాక్చువల్లీ మా సినిమా స్కెడ్యూలింగ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా విఎఫ్ఎక్స్ అది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి విఎఫ్ఎక్స్ మినియాచర్ వర్క్ అలాంటి చాలా టెక్నికాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ సీక్వెన్స్ టు చూస్తే ఎందుకంటే చాలామంది కాంబినేషన్స్ దాంట్లో కొన్ని బ్లాస్ట్లు అవి చేయాల్సి వస్తుంది సో అది సినిమా బిగినింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆ సీక్వెన్స్ అంతా ప్రాపర్గా ఫినిష్ అయ్యడానికి ఆల్మోస్ట్ మాకు సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైం వరకు జరిగిందనమాట ఓకే సో ఇట్స్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్గా ఓకే కొన్ని రోజులు హీరోస్ పోర్షన్ షూట్ చేసాము కొన్ని రోజులు మినియేచర్ పోర్షన్ షూట్ చేసాము తర్వాత కొన్ని రోజులు విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ షూట్ చేసాము సో తర్వాత అంతా కంబైన్ చేసిన తర్వాత ఓకే వాళ్ళు మాకు పంపించిన తర్వాత దాన్ని దాని రివ్యూస్ అని అదని సో అలా అది ఆ బిగినింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు కాన్స్టెంట్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు అది కాన్స్టెంట్గా జరుగుతూనే వచ్చిందనమాట సో ఈ సినిమాలో దట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ సీక్వెన్స్ అండ్ దట్ ఈజ్ లైక్ అంటే కాన్స్టెంట్లీ అంటే మనము ఓకే అప్పుడు షూట్ చేసాం కదా అని మర్చిపోవడానికి లేదనమాట సో షూట్ చేసి తర్వాత ఓకే లైక్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓహో మళ్ళీ అంటే నేను నేనేం చేస్తానండి ఎవ్రీ షార్ట్కి మా టీం వాళ్ళు నోట్స్ రాస్తారండి సో అంటే మనం మర్చిపోతామేమో అన్నట్టు ఎవ్రీ షార్ట్కి మనం అంటే మళ్ళీ తర్వాత ప్యాచ్ వర్క్ ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్లో ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇంకా క్లోజ్ ఇక్కడ బాగు చూస్తే బాగుంటుంది అలాంటిది సో ఈ మెయింటైన్ నోట్స్ అనమాట సో ఆ సీక్వెన్స్ నోట్స్ అసలు మొత్తం అంటే సంవత్సరం అంతా రెఫర్ చేస్తూ వచ్చాం బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఆ సీక్వెన్స్ అనేది అంటే అంటే షూట్ చేసి మేము ఆ సినిమాలో మర్చిపోలేని సీక్వెన్స్ అనమాట బేసికలీ ఓకే అంటే సో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సీక్వెన్స్ అండ్ దానికి
ఇంతకు ముందు ఏంటంటే లైక్ చాలా డిస్కషన్స్ జరిగేటి అండి అంటే లైక్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్లో అంటే సై టైంలో చేసేటప్పుడు ఓకే లైక్ అంటే ఆయనకు విజువల్ ఎలాంటిది కావాలి నాకు ఎలాంటిది కావాలి సో దట్ వాజ్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ యూస్ టు హ్యాపన్ కి ఎలా ఎలా అన్నట్టు సో లేటర్ ఏంటంటే ఇన్ని సినిమాలు చేస్తూ ఉంటే లైక్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఓకే ఈ ఈ సీక్వెన్స్లో ఈ షార్ట్ పెడితే వాట్ డస్ ఈ వాంట్ అంటే ఆయనకు ఎలా అలా ఎలా అనుకుంటాడు ఎలా ఎలా కావాలనుకుంటున్నాడు అనుకుంటే సో అలాంటిది సో ఇట్ ఇట్ ఇట్స్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్ ది సిచ్యువేషన్ సో లైక్ ఓకే ఈ షార్ట్ పెడితే ఓకే రాజమౌళి అయితే వా ఏం కోరుకుంటాడు సో అది మనకు యాక్చువల్లీ అట్ అంటే ఆయన గురించే కాకుండా ఓకే సినిమాకి కరెక్ట్గా ఉంటుందా లేదా అన్నట్టు సో వీ డిస్కస్ అండ్ అదే మేము ముందు చెప్పినట్టు ఫైనలీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫిల్మ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సినిమాకి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు సో విచ్ అంటే ఏదైనా నా నాకు నచ్చకుంటే ఐ కెన్ గో అండ్ టెల్ టు ఏమో ఆయనకి నేను పెట్టిన షార్ట్ నచ్చకుంటే ఆర్ లైక్ సో ఈ విల్ కమ్ అండ్ టెల్ టు మీ ఓకే ఇది బాగాలేదు విల్ విల్ చేంజ్ అన్నట్టు సో అలా వీ ఇట్ ఇట్ ఇట్స్ 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 డైలాగ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్లీ హాప్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ అస్ అండి ఓకే సో సో అలా ఇట్స్ 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 అ ప్రాసెస్ విచ్ హస్ ఎవాల్వ్డ్ సో ఎవల్యూషన్లో మీకు యాక్చువల్లీ ఈవెన్ వర్క్లో కూడా ఎవల్యూషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు చేసిన వర్క్కి ఇప్పుడు చేసిన వర్క్కి సో ఇట్స్ లైక్ అంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి అండ్ దెన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గోల్ ఉంది కాబట్టి సో వీ టెన్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ సో అలా ఈజ్ 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 కాన్స్టెంట్లీ ఎవాల్వింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో టీమ్ని కూడా అంత ఆయనతో పాటు పైకి తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట అండ్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ కండి ఇంకొక ఆయన కేర్వాణి గారు మ్యూజిక్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ జాబాది కొన్ని సీక్వెన్స్లు మీరు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే కేర్వాణి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చిన వాటికి మీరు కొన్ని విజువల్స్ చేయటం జరిగిందా లేకపోతే ఎట్లా అట్లా అట్లా కూడా ఉంటుందా మోస్ట్లీ జరగలేదు లేదా ఓకే మీరు సో జనరలీ లైక్ షూటింగ్ టైంలోనే యాక్చువల్లీ అంటే మేము జనరలీ షూటింగ్ టైంలోనే సీక్వెన్సెస్ ఎడిట్ చేసి ఆయన ఒక్కోసారి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే లైక్ ఎడిట్ చేసి ఆయన చూపించి అలా అలా జరుగుతుంది బట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అట్ దట్ ఆఫ్టర్ షూటింగ్ ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఈ సీస్ ఇట్ అండ్ ఈ గివ్స్ ద స్కోర్ ఫర్ ఇట్ ఓకే సో కొన్ని ఎమోషన్స్ అలా ఇంపాక్ట్ అలా అనిపిస్తుంది అది ఆయన అంత ఇంపాక్ట్ అంత అంత అంటే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది లైక్ సో దానికోసం ఓకే ఎక్కడ ఎంత మ్యూజిక్ వాడాలి ఎంత అది వాడాలని సో దట్ ఈ ఈజ్ ఎ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఇట్ సో ఈ క్రియేట్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇమోషనల్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ ల్యాకింగ్ ఇట్ ఈ బ్రింగ్ ఇట్ అప్ విత్ ఇస్ మ్యూజిక్ ఆర్ సంథింగ్ లాంటి అంటే ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ సైలెన్స్ కావాలి అంటే లైక్ ఈ జస్ట్ ఈజ్ మాస్టర్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో అది ఈ రియలీ హెల్ప్స్ అంటే విజువల్కి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఆడియన్స్కి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఈ రియలీ హెల్ప్స్ ఇట్ మీరు పుట్టి పెరిగింది అక్కడ సార్ అది ఇక్కడ అండి హైదరాబాద్ 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 ఇక్కడ అంటే హైదరాబాద్లో అదే అదే మై ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ ద ఆర్మీ అండి ఆర్మీలో పనిచేసేవారు ఫాదర్ సో కంటోన్మెంట్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో అక్కడ యాక్చువల్లీ పుట్టాను సో మోర్ ఆఫ్ అంటే తమిళియన్ పేరుకే అండి సో అంటే పుట్టి పెరిగింది అంతా హైదరాబాద్ తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ తెలంగాణ కంటే మోస్ట్లీ హైదరాబాద్ అని చెప్పచ్చు అనమాట బాన్ అండ్ బాట్ అప్యర్ అంటే బొలారం అనే ఒక ఏరియా ఉందండి సికింద్రాబాద్ సో అక్కడ పుట్టాను ఓకే సో దెన్ ఆల్ మై స్కూలింగ్ కాలేజ్ అంతా ఇక్కడే చేశాను యాక్చువల్లీ అంటే సికింద్రాబాద్లో కాలేజ్ తర్వాత పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ పూణే దెన్ అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ సో హైదరాబాద్కి వచ్చి మళ్ళీ వర్క్ చేయడం సో నా జీవితం నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్లోనే జరిగిపోయింది యాక్చువల్లీ జరిగిపోయింది జస్ట్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు పూణేలో ఉన్నాను అనమాట అది ఓకే ఓకే సో పేరుకి మాత్రం ఓకే అందరు తమిళియన్ అనుకుంటారు బట్ ఐఎమ్ బాన్ అండ్ బాట్ అవి తమిళియన్ బట్ ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పుట్టింది ఇక్కడే పెరిగింది పనిచేసేది కూడా ఇక్కడే అదే అదే అంటే కర్మభూమి ధర్మభూమి జన్మభూమి అంతా హైదరాబాద్ అంటే మేము తమిళియన్ అండి మా ఫాదర్ మదర్ తమిళియన్ తమిళియన్స్ తమిళియన్స్ సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి తమిళియన్ కాబట్టి బ్లడ్ తమిళియన్ కాబట్టి అలా అలా పేరు అలా పెట్టారు బట్ పుట్టి పెరిగింది అంతా హైదరాబాద్ కానీ తమిళ సినిమా ఏది ట్రై చేయలేదు అంటే గాడ్స్ గారు అదే చెప్తున్నాను అండి మంచి సినిమాలు చేస్తూ వచ్చాను బిగినింగ్
సై తర్వాత అండి మీ లవ్ స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది సై బిఫోర్ తర్వాత లవ్ స్టోరీ చాలా లేట్ అండి మగధీరా టైం మగధీరా టైం ఓకే ఓకే టైంలో లైక్ ఐ మెట్ రూహి ఓకే సో ఆ షూటింగ్ మగధీరా షూటింగ్ కంటే ముందు అనుకుంటా ఇక వి ఐ మెట్ రూహి అండ్ అంటే ఆ అమ్మాయి షీఈ్ ఫ్రమ్ బాంబే యోగా టీచర్ యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ భరత్ ఠాకూర్ అని యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే భూమి కావాలి హస్బెండ్ సో ఆయనతో పాటు షీ యూస్ టు వాళ్ళ టీంలో షీ యూస్ టు టీచ్ యోగా అనమాట సో అలా వాళ్ళు దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో అలా ఎస్టాబ్లిష్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వచ్చింది అనమాట సో వచ్చినప్పుడు పరిచయం అయింది సో దెన్ వి మెట్ టుగెదర్ అండ్ ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయి ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు బాబులు ఇద్దరు సో ఒక అతని పేరు రయాన్ ఒక అతని పేరు ధ్రువ సో దే ఆర్ నౌ స్టడీయింగ్ ఇన్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెన్ సిక్స్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సో అలా ఇట్ వాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఆ టైంలో నాకు చాలా అంటే ఎలా అంటే మగధీర షూటింగ్ అరుంధతి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆ టైంలో లవ్ స్టోరీ కూడా నడుస్తుంది సో ముగ్గురు మూడు సినిమాలకు కాన్స్టెంట్గా అంటే మూడు సినిమాలు కాదు రెండు సినిమాలు ఒక రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్కి టైం కేటాయించడం అన్నది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఆ టైంలో అంటే పొద్దునంతా ఇది షూటింగ్ ఉండేది సో ఈవినింగ్ టైంలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఉండేది అరుంధతిది సో ఆ టైంలో వెళ్ళి అదే అమ్మాయిని కలవాలి ఎలా కలవాలి ఎప్పుడు కలవాలి సో దట్ వాజ్ లైక్ అంటే ఎవ్రీ డే కాన్స్టెంట్ అది ఉండేది బట్ యా దేవుడు దయ వల్ల అంత అన్నీ సక్రమంగా జరిగిపోయాయి సో ప్రాబ్లీ అంటే బెస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటారు కదా అలా సో అది సో టూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ అదే అదే ఇయర్లో ద టూ థౌజండ్ నైన్ అనుకుంట అరుంధతి రిలీజ్ అయింది జాన్వరి దెన్ ఇది మగధీర రిలీజ్ అయింది అదే ఇయర్ నా పెళ్ళి అయింది సో దట్ వాజ్ లైక్ అ వెరీ జామ్ ప్యాక్డ్ బిజీ ఇయర్ ఫర్ మీ ఫైనల్గా ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న ఎనీత ఏంటి కష్టపడాలండి నథింగ్ టు రిప్లేస్ హార్డ్ వర్క్ ఓకే సో మీరు అదృష్టం ఉన్నా కూడా కష్టపడితేనే ఆ ఫలితం వస్తుందండి సో నేను అదృష్టం అంత నేను కష్టపడకుంటే లక్ కూడా పోతుంది అదృష్టం కూడా తగ్గిపోతుంది సో మీరు ఎంత కష్టపడితే అంత బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఈజ్ మీరు చేసే పనిని మీరు ప్రేమిస్తో చేయాలి సో ప్రేమిస్తో చేస్తే ఏంటంటే మీరు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా మీ కష్టంలాగా అనిపించదు రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లైక్ సో వెన్ ఎవర్ ఏ వర్క్ తీసుకున్నా నేను ఐ రియలీ లవ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఐ డూ ఇట్ విత్ సో మచ్ లవ్ సో అందుకే నాకు లేట్ అవుతుందన్నా కూడా లేకుంటే ఓకే లైక్ కొద్దిగా ఈజీగా కష్టంగా ఉన్న అంటే టెంపరేచర్స్ కానీ అంటే ఎండలో షూట్ చేస్తున్న ఆ వర్షంలో షూట్ చేస్తున్న అలాంటిది అంటే మనం ఏదైనా ప్రేమిస్తేనండి ఆ కష్టాలు కనపడవు అండి మనకి సో బికాస్ వీ లవ్ ఇట్ అండ్ వీ టెన్ టు వాంట్ టు మేక్ ఇట్ బెటర్ సో అందుకే మనం ఇంకా కొద్దిగా ఎక్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెడతా ఉంటాం బేసికలీ సో అట్ ద సేమ్ టైం అదే మీరు ఏం పని చేస్తున్నారో దాన్ని ప్రేమిస్తూ చేస్తే మీకు మీరు ఎంతనన్నా కష్టపడతారు అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్